Ah, Londres, tiene algo que huele a Navidad. Probablemente que muchas de las historias que tenemos más codificadas como navideñas ocurren ahí. En el pasado me he dado a conocer como un señor de un gusto un curioso respecto a las historias de Navidad. Así, hablando en plata, que las odio. Pero no quita que algunas de las mejores historias que he tenido el gusto de consumir sean navideñas. Y las dos que van a quedar inmortalizadas en este canal están conectadas con unas vacaciones a la vieja Inglaterra. La primera vez que estuve compré a Christmas Carol de Charles Dickens. Todos conocéis la historia. Si no de ver mi antiguo vídeo de algún especial de Navidad de vuestra serie favorita. Cualquiera que hayáis visto, porque es uno de los tropos más explotados para especiales de Navidad. Un lerdo avaro que es visitado por tres espíritus y tiene un cambio de corazón al final. A día de hoy, estereotípico, pero en su momento, completamente revolucionario. Una cosa curiosa es que desde que hice ese vídeo han hecho un par de versiones más y me habéis venido preguntando qué opino como si fuese la policía del canon de Dickens. Sí, sinceramente me da un poquito igual. La miniserie del 2019 de HBO está bien, pero es extraña y fría, demasiado fría incluso para esta historia y la de Netflix musical del año pasado, pues bueno, la empecé pero no me digné a terminarla, no os voy a mentir. Los animadores le pusieron mimo, eso es innegable, pero my fucking god. La de Disney de 2009 y la de los Muppets siguen siendo de las mejores si me preguntáis a mí. Me gusta cómo llamaron a Michael Caine y le dijeron, relax, que es una peli de los Muppets. Y él dijo, que te lo haga de Oscar, al toque mi rey, un... Maestro en lo suyo. La siguiente vez que fui a Londres me volví con el que me comentaron que posiblemente sería mi segunda historia navideña favorita. Que, como ya sabéis, teniendo el corazón del Grinch, no podía ser una historia cualquiera. Y efectivamente, no lo es. Terry Pratchett. Bueno, quizá debería decir Sir Terry Pratchett, pero no soy yo muy monárquico, no os voy a mentir. Pero bueno, a él le hizo ilusión, se forjó una espada cuando le hicieron caballero y todo. Bien por él. Terry fue la mente pensante detrás de Mundo Disco, la que sí, obviamos el masivo alcance del niño que sobrevivió, es la saga contemporánea inglesa más exitosa. Un mundo de fantasía con la tortuga, los elefantes y el disco. Pero sobre todo con mucho corazón, crítica social, comentarios en absolutamente todas las facetas de la vida y sobre todo uno de los humores más únicos que he tenido el gusto de poner en mi biblioteca. Los críticos no terminan de encasillarle en si es fantasía o es antifantasía. Y es que en un mundo completamente obsesionado con Tolkien fue capaz de girar todos esos tropos, de desnudarlos para mostrar y reírse de sus vergüenzas y destilar mil y una notas positivas con una narrativa coral de cientos de desternillantes personajes. Está dividida en diferentes sagas y cada una de ellas puede concentrarse en diferentes partes de la experiencia humana. La saga de las brujas va a tener más paralelos con, por ejemplo, movimientos sufragistas y todo lo que tenga que ver con los magos se va a reír más de la pomposa academia inglesa. Pero vamos, que Pratchett termina teniendo para todo el mundo. En este libro, la idea, o al menos eso pensaba yo, era reírse de la Navidad, de cómo tratamos esta hoguera de vanidades que tratamos de intentar de significancia, propósitos de año nuevo que luego no cumples, el tiempo de reunirte con la familia para regalarte mierda que no necesitas entre parientes que no soportas, era un poco lo esperable. Y no es que no se meta con estos temas, obviamente hay comentarios al respecto, pero wow. Digamos que Pratchett tiene la mala costumbre de estar contándote la historia más estúpida que te puedas imaginar y mientras estás riéndote de lo absurdo de lo que estás leyendo, tirarte una losa de realidad que te pega tan fuerte que te vas a estar resintiendo del golpe lo que te resta de vida. Primero porque escribe muy bien y segundo porque no te lo esperas y te pilla con la guarda baja. Papá Puerco es un campo de minas en este respecto. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, como la fina, sarcástica, seca, iconoclasta y sobre todo muy inglesa pluma de Sir Terry Pratchett nos habla de la Navidad. Uuuh, antes de empezar, muchos me vendréis a decir Lince, no puedo quedarme, me voy a spoilear y esta guía dice que es el libro número 4 en el orden número 20 de la guía de... De verdad que no quiero tirarle mierda a los artistas que hicieron la tabla, pero... Eh, los fans, los sectarios de Terry son más papistas que el papa, compañero. En mi experiencia, Mundo Disco es una saga que me ha dejado muy claro que es muy autoconclusiva, prácticamente episódica. Autorreferencial, a morir. Eso no se le quita a nadie, pero autoconclusiva. De verdad, de verdad que no quiero enfadar a los sectarios, pero empezar con el color de la magia me terminó aburriendo muchísimo y aunque Guardias Guardias es excelente, no tenía el cuerpo para leer algo en plan parodia de novela policíaca. Así que si lo que me voy a perder, si voy directamente a los libros que más me llaman la atención es un guiño a un personaje pasado o una referencia aquí o allá, pues... 
Sinceramente, prefiero ir directamente a la salsa. El primero que me enamoró con Mundo Disco fue Dioses Menores y luego vinieron joyas como Regimiento Monstruoso, Cartas en el Asunto y, obviamente, Papá Puerco. Además, como alguien que ha leído ambas versiones de este y de otro de sus libros, Mort, para ser más exactos, creo que se pierde bastante más leyendo a Terry Pratchett en español que no leyéndolo en el orden de la tabla de la ley, que no es por desmerecer a los traductores, ¿eh? hacen un trabajo excelente para lo difícil que es eh, la envergadura de esta empresa, pero este hombre solamente sabía escribir con referencias y con juegos de palabras. Hacedme caso y tenedle un pelín de fe a su trabajo. La mayoría de sus 41 novelas hacen una labor magnífica para poder empezar donde te salga del higo. Ah, la vista está, que yo aún no he leído ni El Segador ni Soul Music. Y aquí me tenéis, aún vivito y coleando. Si os preocupa el tema de los spoilers, que sepáis que si os gusta la historia que os voy a contar y leéis el libro, vais a quedaros con lo verdaderamente memorable de su obra, que más allá de sus temas y de cómo los trata o cómo termina la historia es su humor y Mundo Disco es una saga tremendamente releíble. Así que en el peor de los casos os habré reventado un libro a cambio de regalaros la set por otros 40 o directamente os habré dado interés para que leáis Papá Puerco de verdad y saquéis más por releer o redisfrutar esa historia conmigo. Yo creo que es un buen rato. Y antes de que me pregunte todo el mundo, vamos a ilustrar el fondo con la miniserie que adaptó el libro en 2006 y que comparte nombre con la novela. Una adaptación sorprendentemente fiel, la verdad. Pero voy a hacer yo las voces porque tengo miedo de que vengan los de la BBC, vengan los ingleses y me hagan un... ya saben... Un British Museum con el vídeo y con el canal. ¡En fin! ¡Empecemos! Esta historia comienza con un espectro visitando a un anciano, pero un poco diferente. Comienza en el gremio de asesinos. Sí, no es tu típica historia navideña. Debido a la insistencia de la gente de seguir delinquiendo en Amor Park, el Londres de este universo, está legalizada. Larga historia, desternillantes consecuencias, leed los libros. Una figura etérea aparece de la nada para comisionar una muerte muy especial. A cambio de discos de oro que aparecen mágicamente en las cámaras del gremio por valor de 3 millones de dólares. ¿Dólares? como que dólares? Insisto, leed los libros. La figura se presenta hierática, indolente, impasible, pero también implacable en su petición. Uh, nada de preguntas, supongo. Nada de respuestas. Uh, pero, ¿acaso la tarifa sugerida representa la dificultad del encargo? ¿El cliente tiene mucha protección? No tiene ninguna protección, pero es casi imposible borrarlo con armas convencionales. ¿Borrarlo? Forma... Poco habitual de decirlo. Nos gusta saber para quién trabajamos. Estamos seguros de que es así. Quiero decir que necesitamos conocer el nombre de usted o de ustedes de forma estrictamente confidencial. Claro, tenemos que anotar algo en nuestros registros. Puede pensar en nosotros como los auditores. ¿En serio? ¿Y qué es lo que auditan? Todo. Creo que necesitamos saber... Algo sobre ustedes. Somos la gente que tiene 3 millones de dólares. Vamos a necesitar saber dónde, cuándo y, por supuesto, quién. La localización no está en ningún mapa. Nos gustaría que la tarea se completara antes de una semana. Esto es esencial. En cuanto al quién, llamémoslo el gordo. ¿Es una broma? Nosotros no bromeamos. Hay mucha gente que diría que esa persona no existe. Tiene que existir. Si no, ¿cómo es que ha reconocido el dibujo enseguida? Y mucha gente mantiene correspondencia con él. Bueno, sí, claro, en cierto sentido sí existe. En cierto sentido, todo existe. Es la cesación de esa existencia lo que nos ocupa aquí. Así que se pone manos a la obra. Llama al señor Tea Time, aunque en realidad se pronuncia Tea Timey, un uh, tipo que, bueno... Es un poco el Miguel Ángel de los inhumamientos, digámoslo así. Hasta el propio gremio le tiene pavor de lo bueno que es en su trabajo y digamos que en su tiempo libre ya se había puesto previamente a urdir formas de inhumar hasta la muerte. Es un tipo peculiar. Se marcha a un bar de mala muerte a contratar a un río de matones y a un mago y extrayendo un diente de forma poco amistosa secuestran a una, no a la Hada de los Dientes. Una distinción importante. Hada de los Dientes que viene acompañada de un cochero para poder acceder al portal mágico que les llevará a otro plano, por detrás de la Universidad Invisible. Pero una vez tiene lo que necesita, el señor Tea Time no tiene demasiado uso para el lastre. 
puedo echarle una mano? ¿Qué dedos tan fríos tiene, señor? Lo siento. ¿Por qué tenía que hacerme eso? Si le he dicho lo que quería, me podría haber matado. Y que lo diga. ¿Cómo se lo voy a explicar a la gente? He dejado que unos tipos se fueran con mi carromato como si nada. Me van a echar seguro. Voy a tener problemas de los gordos. Ah, oh, bueno. En ese sentido, por lo menos te tengo que dar una buena noticia, Ernest. Y también una mala. La muerte se huele a algo, y al volver a su palacio negro, sus peores sospechas se confirman. Se encuentra con los relojes de las criaturas mitológicas estables, bajando muy, muy lentamente, salvo por el de papá puerco. Y estos son muy muy malas noticias. Por otro lado tenemos a Susan, lo que parece una gótica culona victoriana normal, pero que realmente, bueno, es la nieta de la muerte. Sí, es humana, no preguntéis, leed los libros. En este punto de la historia está librando una batalla contra sí misma, o mejor dicho, contra las dos partes de sí misma. Está la parte normal y está la parte, digamos, huesuda. Y si alimenta mucho a la parte huesuda, la normal se va a erosionar hasta que no quede nada de lo que una vez fue, por lo que está trabajando como institutriz para una familia común. Esto no quita su sed de habilidades muy particulares, como caminar a través de superficies sólidas, parar el tiempo, puede sintonizarse con el guiar mágico de su abuelo o utilizar la voz. ¿Qué es eso de la voz? ¿Os estaréis preguntando? Muy fácil. Dale like a este vídeo y pon un comentario con una berenjena. ¿Ves abajo cómo hay un comentario tuyo con una berenjena que no recuerdas querer poner ahí? Eso es la voz. Después de acostar a los niños, baja a hacer las últimas comprobaciones antes de irse a dormir y, bueno, reunión familiar sorpresa. O sea, ¿por qué? Es la vigilia de los puercos. Se supone que es un tiempo de sueños, feliz y risueño, y otras cosas que terminen en ello. Es un momento en el que la gente quiere ver cosas con alegría y comer hasta explotar. Es un momento en el que quieren ver a todos sus parientes. Quiero decir que es un momento en el que los humanos son realmente humanos y no quieren a un esqueleto en la fiesta. Sobre todo uno, añadiría yo, que lleva una barba postiza y un puñetero cojín debajo de la túnica. O sea, ¿por qué? Albert dijo que me ayudaría a meterme en el espíritu de la cosa. Esto... me alegro de volver a verte. La muerte le confiesa que el papá puerco está fuera de servicio en la vigilia del puerco y, bueno, que ha tenido que llenar el hueco. Susan está confusa. Papá puerco es una personificación antropomórfica. ¿Cómo puede haberse ido a dónde? Bueno, la muerte le dice que se olvide, que no es asunto suyo, que ha olvidado, que ha tenido esta conversación, pero ya es tarde, obvio, ella ya está picada, así que para el tiempo y para allá que va. Ah, me temo que no tenemos tiempo de sumergirnos en la desternillante trama del baño o de los magos informáticos, pero hay un par de escenas importantes en la Universidad Invisible. Así que simplemente digamos que Reed Coley, el tocho de la Universidad de los Magos, quiere un baño solamente para él porque... Estoy harto de ducharme con vosotros, es antihigiénico. Se pueden pillar enfermedades. Me lo dijo mi padre, donde hay montones de tíos bañándose juntos, el novo de las verrugas corretea con su pequeño saco. Y tras decirlo, se escucha como el sonido de unas campanillas y aparece un pequeño gnomo correteando con su saquito de hongos. Este dice que no sabe de dónde ha salido y que un día se despertó y era el gnomo de las verrugas. Estoy seguro de que no es nada importante. Un cuarto asombroso, ¿verdad? Tiene de todo, ¿lo ves? Baños para los pies en forma de conchas de almeja, mira, todo un guardarropa de albornoces. Y esa bañera de ahí tiene una especie de soplador para poder darte baños de burbujas sin tener que comer legumbres siquiera. Y este trasto de aquí, sostenido por sirenas, es un cuenco especial para las uñas cortadas de los pies. Tiene de todo este sitio. Oh, todo cuidado es poco. Te haces con algo de alguien, como por ejemplo las uñas cortadas, y ya los tienes bajo tu control. Eso es magia de verdad de la de toda la vida, desde el principio de los tiempos. Red Cole presenta el gnomo de las verrugas a sus colegas, que quedan perplejos. A él no parece molestarle, quiero decir, si hay una de los dientes, ¿por qué no va a haber un gnomo de las verrugas? Si hay un dios del vino, ¿por qué no va a haber un dios de la resaca? Mientras tanto, la muerte lo está haciendo lo mejor que puede. Va a una tienda de juguetes y se pone a tratar con niños insoportables, que si quiero esto, que si quiero aquello, que si no eres el de verdad y sé que eres un hombre disfrazado, pero quitémonos esto rápido para hacer feliz a mi madre y que me deje en paz. ¿Qué quieres para la vigilia de los puercos? Quiero un ejército y un castillo muy grande con cosas puntiagudas y una espada. ¿Cómo dices? ¿Una espada grande? De acuerdo. Le tienes que dar las gracias. ¿Estás seguro? La gente no me las suele dar. Quiero decir que le dan las gracias a papá puerco, que es usted, ¿verdad? Sí, claro. Tienes que decir gracias. Gracias. Y pórtate bien, eso es parte del acuerdo. 
Sí. Entonces tenemos un contrato. No le puede dar eso. No es seguro. Es una espada. No está hecha para ser segura. Pero es una niña. Es un regalo educativo. ¿Y si se corta? Eso será una lección importante. Uh, uh, en serio. Uh, bueno, supongo que no soy quien para discutir eso. Y tampoco quiere todas esas cosas. Es una niña. Además, no me puedo permitir de ningún modo regalos tan grandes como esos. Yo creía que los regalaba. ¿De verdad? Claro que no. Son nuestros productos. No se pueden regalar. La vigilia de los puercos no es para regalar. O sea, o sea sí, claro. Claro que se regalan cosas. Pero primero se tienen que comprar, ¿no entienden? O sea, <risa> tampoco es que los juguetes los fabriquen unos pequeños elfos, ¿eh? <risa> Pobre muerte, está chiquitísima. Mientras tanto, Susan llega a la morada de su abuelo y sigue la hilera de pistas hasta que se encuentra lo que confirma todas sus sospechas. Investiga el libro de papá puerco y se encuentra con una historia extraña. Todos saben que es un hombre jabato, gordo y risueño que da regalos a los niños, pero lo que ve es mucho más extraño que todo eso. Pero nada de todo esto es correcto. Todo el mundo sabe que es un anciano gordinflón y risueño que reparte regalos entre los niños. Ahora, ahora, ya sabes cómo son las cosas. Es como, ya sabes, como los cursos de reciclaje de personal. Hasta los dioses tienen que cambiar con los tiempos, ¿no es verdad? Es probable que Papá Puerco fuera muy distinto hace miles de años. Tiene sentido. Para empezar, nadie llevaba calcetines. Probablemente no fuera más que el típico de mi urgo invernal. Ya sabes, sangre en la nieve, hacer que salga el sol... Se empieza sacrificando animales, ya sabes, se caza algún animal enorme y peludo y se le da muerte, cosas por el estilo. Muy folclórico, muy mitológico. Viaja hasta el castillo de los huesos, la casa de papá puerco para buscar pistas, y solo ve que el sitio está que se cae a pedazos, y donde debería de estar el gordo solo encuentra un muchacho debilucho con un estado de salud cuestionable. Le duele la cabeza, la tiene embotada, no piensa con claridad, y cae la cuenta rápido. Este zorro está de resaca. Viaja a la Universidad de Invisible y le pide a los magos que le ayuden a hacer una pócima de sobriedad y cuando se la bebe, el chaval lo tiene claro, es el dios de la resaca. Todo el mundo empieza a elucubrar. ¿Cómo es posible que aparentemente Raid Kali, que es un pringado, haya creado dos entes mitológicos solamente con pensarlo? Y bueno, crean otros pocos, como el comedor de calcetines o el hada de la pérdida capilar, que es la que más nos preocupa a todos. La máquina investiga y la muerte sigue intentando entender el verdadero significado de la Navidad, pero está frustrada porque ve que en todas las casas por las que han pasado, a pesar de que puede regalar cualquier cosa, a los ricos les regala cosas de rico y a los pobres les regala cosas de pobres. El niño quiere unos pantalones que no tenga que compartir, un pastel de carne enorme, un ratón de azúcar, muchos juguetes y un cachorrillo que se llame pescuezo. Vaya, qué bonito. Pues habrá que aguantarse las lágrimas porque lo que toca, vamos a ver, es este juguete pequeño de madera y una manzana. Pero... La carta, claramente. Sí, bueno, es otra vez cosa de los factores socioeconómicos, ¿de acuerdo? El mundo sería un desastre completo si todo el mundo recibiera lo que quiere, ¿no? En la tienda les di lo que querían. Sí, eso va a causar un montón de líos, amo. No puede seguir usted así. ¿De qué sirve un dios que te da todo lo que quieres? Uh, no te entiendo. Lo importante es la esperanza. Es una gran parte de la creencia, la esperanza. Dale pan a la gente hoy y lo que harán es sentarse y comérselo. Pan para mañana. Bueno, eso los tendrá en marcha para siempre. ¿Y quieres decir que es por eso que a los pobres se les da cosas de pobres y a los ricos cosas de ricos? Eso mismo. Ese es el sentido de la vigilia de los puercos. Pero yo soy papá puerco. Por el momento, quiero decir. A lo mismo. Me acuerdo de cuando yo era chavalín. Una vigilia de los puercos se me metió en la cabeza un caballo de juguete enorme que tenían en la tienda. Me acuerdo de que un día me pasé horas enteras y hacía un frío del carajo. Horas enteras con la nariz pegada al escaparate. Hasta que me oyeron gritar y vinieron a descongelarme. Vi cómo se lo llevaban del escaparate. Alguien lo estaba comprando. Y sabe, por un segundo pensé que realmente me lo iban a regalar a mí. Ah, oh, soñaba con aquel caballo de juguete. Era rojo y blanco y tenía una silla de montar de verdad y todo. Y balancines. Habría matado por aquel caballo. Ni de coña, claro, porque en mi familia no teníamos donde caernos muertos y hasta teníamos que escupir el pan para ablandarlo lo bastante y poder comerlo. Por favor, aclárame una cosa. ¿Por qué es tan importante tener un sitio donde caerse al morir? Es más bien una forma de hablar, amo. Por supuesto, a pesar de todo, la víspera de la vigilia yo colgué mi calcetín. Y por la mañana, ¿se imagina qué? Mi padre había metido un caballito que había tallado él solito. Ah, y aquello fue más valioso que todos los caballos de juguete caros del mundo, ¿eh? Ah, 
no lo fue. Yo nada más podía pensar en que no era el caballo enorme del escaparate. Pero es mucho mejor tener un juguete tallado con... Nah, eso solamente lo piensan los adultos. Cuando uno tiene siete años es un cabroncete egoísta. Además, mi padre se emborrachó después de comer y lo pisó. ¿Comer? Eh, tal vez teníamos un poco de grasa de cerdo para el pan. Uh, aún así, el espíritu de la vigilia de los puercos... Lo que usted diga, amo, lo que usted diga. Pero... Suponiendo que papá puerco te hubiese traído ese regalo maravilloso. Uh, mi padre lo había empeñado para pagarse un par de botellas. Pero hemos estado en casas donde los niños tenían muchos juguetes y les hemos traído todavía más juguetes. Y en casas como esta los niños no reciben prácticamente nada. Eh, nosotros habríamos dado lo que fuera por recibir prácticamente nada cuando yo era chaval. Contentarse con lo que uno tiene, esa es la idea. Esa viene a ser, amo. Ahí tiene una buena frase para un dios. No darles demasiado y decirles que estén contentos con ello. Pan para mañana, ¿entiende? Esto no está bien. Prefiero a que... Está bien estar contento con lo que se tiene, pero hay que tener algo acerca de lo que estar contento. No tiene sentido estar contento por no tener nada. Es injusto. Así es la vida, amo. Pero yo no lo soy. Uh, quiero decir que así se supone que tienen que funcionar las cosas, amo. No. ¿Quieres decir que así es como funcionan? Es la vigilia de los puercos y la gente se muere en las calles. Unos se atiborran de comida tras las ventanas iluminadas y otros no tienen casa. ¿Es eso justo? Oh, claro, esa es la gran cuestión. El campesino tenía un puñado de judías y el rey tenía tantas cosas que ni siquiera iba a notar la ausencia de lo que le estaba regalando. ¿Es eso justo? No, pero si se lo diera usted todo al campesino, lo que pasaría es que al cabo de un año o dos iba a ser tan estirado como el rey. Portarse mal y portarse bien. Pero es fácil portarse bien cuando eres rico. ¿Eso es justo? Usted dijo que solamente estábamos haciendo esto para que la gente creyera. Si nos ponemos a hablar de justicia, amo, usted mismo... Yo trato de la misma forma a los ricos y a los pobres. Pero este no debería de ser un momento de tristeza. Se supone que es el momento del año para ser risueño. Y otras cosas que terminen en eño. Estarán contentos. Rompimos a la muerte. Hay una escena que no sale en la miniserie, pero que me gusta mucho, que dice... Le ha mangado la cena de la vigila de los puercos a alguien, amo. Va a ser comida de todas maneras. Además, ¿a ti te pareció una buena idea que yo pusiera a aquel rey de patitas en la calle? Sí, bueno, aquello fue un poco distinto. O sea, papá puerco no baja por la chimenea y le afana el papeo a la gente. Los mendigos la van a disfrutar, Albert. No ha sido robar. Ha sido una simple redistribución. El observar la hipocresía de las fiestas empieza a medrar en su tueta, ¿no? Y llega un punto en el que ya la parte más humana de la muerte no puede no romper las reglas. Las más importantes, quiero decir. Vamos, Albert. Ya sabe usted que no tendría que hacer estas cosas, amo. Ya sabe lo que pasó la última vez. Papá Puerco sí puede hacerlo, sin embargo. Pero las pequeñas cerilleras que se mueren en la nieve son parte de lo fundamental del espíritu de la vigilia de los puercos, amo. O sea, la gente se entera y dice, puede que seamos más pobres que un plátano inválido y que solamente tengamos barro y botas viejas para comer, pero por lo menos nos va mejor que a la pobre niñita de las cerillas. Les hace estar contentos y agradecidos por lo que tienen ellos, ¿no lo ve? Yo sé muy bien cuál es el espíritu de la vigilia de los puercos, Albert. Lo siento, amo, pero mire, a fin de cuentas está bien, porque ella se despierta y todo es brillante y está lleno de luz y se oyen campanitas y hay ángeles, amo. Ah, aparecen en el último momento con ropa de abrigo y una bebida caliente. Esto... no, no exactamente en el último momento, amo. No exactamente. ¿Entonces? Más bien sería algo así como después del último momento. ¿Quieres decir después de que ella haya...? Uh, sí, así son las cosas, amo. No es culpa mía. ¿Y por qué no aparecen antes? Los ángeles tienen una capacidad de carga bastante grande. No lo sé, amo. Supongo que a la gente le parece más satisfactorio de la otra manera. En realidad no le está permitido hacer eso. Pero a papá puerco sí. Papá puerco hace regalos. Y no hay mejor regalo que un futuro. Anyway, Susan, por otro lado, habla con el dios de la resaca y entre todos se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando. Los niños, por mucho que se esté esforzando la muerte, están perdiendo la fe en papá puerco. Esto está dejando un vacío de creencia tan grande en el mundo que criaturas como el dios de las resacas o el gnomo de las verrugas están llenando esos pequeños espacios. Pero es magia inestable y no puede conducir a otro lugar que al desastre. Sigue las pistas hasta llegar a un espacio extraño, el dibujo de un niño, una expresión 
infantil de un cielo, un campo, un árbol, una casa, y dentro de esta casa accede a la casa, ahora sí, no de un hada de los dientes, a la casa del hada de los dientes. Aquí se guardan todos los dientes de todos los niños del mundo, algo que les agarra una magia antigua e insondable, lo quieran o no lo quieran. Un lugar que vive dentro de la imaginación de un niño paradigmático. Un lugar donde no puede existir la muerte. Un lugar donde Tea Time ha estado libre para actuar a sus anchas. Utilizando estas malas artes ha borrado la creencia en todos los niños del mundo, lo que ha borrado al papá puerco, que ahora, valiéndose únicamente de la cuestionable ayuda de la muerte, se aferra a la existencia por poco más que un pelo de jabalí. Ah, tendréis que disculparme que salga de personaje, pero me duele mucho la garganta. Estoy tremendamente enfermo y tengo que acabar este vídeo. Con la ayuda del dios de las borracheras y el hada de los dientes que el equipo secuestró, trata de detener a Tea Time antes de que abra la cámara del hada de los dientes. Y curiosamente, la estancia parece estar defendiéndose a sí misma. El equipo de matones comienza a ser perseguido por sus peores miedos, un antiguo armario con una cara retorcida, un monstruo hecho con tijeras que corta los pulgares a los niños que se los chupan, o... ¡La mama! Mr. Tea Time parece ser inmune a todo esto, pero no lo es a los golpes de Banjo, el matón con coeficiente intelectual en horas bajas, que después de reencontrarse con el espectro de su madre, decide que no piensa seguir colaborando con él. Tea Time trata de cortar a Susan en dos con la espada de su abuelo, un filo capaz de cortar en dos cualquier cosa, pero uno de los poderes de Susan era atravesar objetos sólidos, ¿recordáis? Tea Time se cae del castillo conceptual y solo queda a saber qué se esconde detrás de la puerta. Al principio, Susan ve un hada de los dientes mayor, muy cálida, pero rápidamente se da cuenta de que algo va mal. No es una señora mayor, de nuevo, es el paradigma de una señora mayor. Los elementos colectivos que tenemos todos en mente cuando pensamos en una anciana, una silla o un gato. Son características aplicables a todos, pero sin nada que los haga específicos. Esa forma está intentando meterse dentro de su cabeza. Cuando se da cuenta, empieza a cambiar de forma. Arañas, serpientes, monstruos... Hasta que solo queda una criatura pequeña, pequeña, con apenas un hilito de voz. Eres un hombre del saco, ¿verdad? No, un... él. El primer hombre del saco. Yo... había... Me acuerdo de cuando la tierra era distinta. Hielo. Muchos tipos de hielo. Y los... ¿Cómo se llamaban? Los territorios. Los territorios enormes. Todos distintos. ¿Te refieres a los continentes? Todos distintos. Yo era la oscuridad en la cueva. Yo era la sombra entre los árboles. ¿Has oído hablar del grito primordial? Me lo gritaban a mí. Y luego, esa cosa, ya sabes, esa cosa toda brillante y luminosa, un relámpago portátil, una pequeña luz del sol caliente. Y entonces, ya no hubo oscuridad, solamente sombras. Y después hicisteis hachas, hachas en el bosque. Y luego... Todavía sigue habiendo muchos hombres del saco. Escondidos debajo de las camas, acechando en los armarios. Pero si me hubieras visto a mí en los viejos tiempos, cuando ellos venían a las cuevas más profundas a hacer sus dibujos de la caza, yo podía rugir en sus cabezas, de forma que se les caía el estómago por el trasero. Después vinieron otros. Nunca conocieron aquel terror primigenio y auténtico. Lo único que conocían eran los rincones oscuros. Yo había sido la oscuridad. Yo fui el primero. Y ahora no era mejor que ellos. Asustar a las doncellas, cortar la leche, esconderse en las sombras al final del año. Y luego, una noche pensé, ¿para qué? Y pensaste, ¿qué sentido tiene todo? Asustar a los niños, acechar. Y luego empecé a mirarlos. En los tiempos del hielo no solía haber niños de verdad. Solamente humanos grandes y humanos pequeños. Pero no niños. Y, y tenían un mundo distinto en la cabeza. 
en sus cabezas. Allí era donde estaban los viejos tiempos ahora. Los viejos tiempos cuando todo era joven. Y saliste de debajo de la cama. Yo los vigilaba. Los mantenía a salvo. ¿Y los dientes? Yo... No se pueden dejar por ahí. Cualquiera podría cogerlos. Hacer cosas terribles con ellos. A mí me gustaban los niños. Yo no quería que nadie les hiciera daño. Nunca quise hacerles daño. Guardaba los dientes en un lugar seguro y a veces me quedaba allí, sentado, escuchándolos. Y los dientes se acuerdan. Dinero a cambio de dientes, muy importante. Es parte de la magia. Lo hace seguro. Lo hace correcto. De otra forma es robar. Y los etiqueté a todos. Y los guardé en un lugar seguro. Y, y luego me hice viejo. Pero encontré a gente. No hacen preguntas, ¿verdad? Tú les das el dinero. Y ellos hacen su trabajo. Y no hacen preguntas. El hada de los dientes se desvanece. Susan encarga a Banjo y a los otros dos el quedarse a cuidar al lugar. Al fin y al cabo, si creen los unos en los otros, tienen lo necesario para poder seguir funcionando. El misterio está resuelto, pero aún no hemos terminado. La muerte, de nuevo en uniforme, busca a Susan porque lo que queda por hacer es un asunto de humanos en el que él no puede intervenir. Vuelan sobre un bosque persiguiendo un gigantesco jabalí, la forma más primigenia a la que ha vuelto Papa Puerco, perseguido por los auditores en forma de una jauría de perros salvajes. Si son capaces de pillarle, no solo le matarán, harán que nunca haya sido los últimos momentos que le quedan de existencia si no intervienen, la última vez que saldrá el sol si no son capaces de detenerlos. Y tras una trepidante persecución, una vez les alcanzan y ellos han roto las reglas primero, la muerte es libre de mandarlos a pastar. El jabalí yace en el suelo, Susan se maldice y lo golpea, y de repente, un brillo en el horizonte. La gigantesca bestia cambia de forma recuperando sus facetas humanas, grita mientras vuelve a insuflarse de vida y vuelve a su puesto con un ho, ho, ho. Me gustaría preguntar por puro interés académico. ¿Qué habría pasado si no lo hubiera salvado? Um, sí, el sol habría salido igualmente, ¿no? No. Ah, vamos, no puedes esperar que me lo crea, es un hecho astronómico. El sol no habría salido. Entonces, ¿qué habría pasado, si puedo preguntarlo? Que una simple bola de gas incandescente habría iluminado el cielo. Ah, no quitas de palabras. Yo pensaba que tenías una mente un poco más literal que eso. Mi mente es literal por encima de todo. Los trucos con palabras son donde viven los humanos. Muy bien, no soy tonta. Me estás diciendo que los humanos necesitan fantasías para hacer la vida soportable, ¿no? ¿De veras? ¿Como si fuera una especie de píldora rosa? No. Los humanos necesitan la fantasía para ser humanos, para ser el punto donde el ángel que cae se encuentra con el simio que se alza. ¿Haces de los dientes? ¿Papá puerco? Sí. A modo de práctica. Hay que empezar aprendiendo a creer en las pequeñas mentiras. Para que podamos creer en las grandes. Sí. Justicia, compasión, el deber, esas cosas. No son lo mismo en absoluto. ¿Eso crees? Entonces coge el universo y muélelo hasta que no sea más que un polvillo fino. Y pásalo por el más fino de los tamices. Y entonces enséñame un solo átomo de justicia. Y sin embargo actuáis como si existiera un orden ideal en el mundo. Como si hubiera una, una corrección en el universo por la cual éste puede ser juzgado. Sí, pero la gente tiene que creer eso. De otra manera, ¿qué sentido tiene? Exactamente lo que yo decía. Hay un lugar donde dos galaxias llevan colisionando un millón de años. No intentes decirme a mí que eso está bien. Sí, pero la gente no piensa en esas cosas. Correcto. Las estrellas explotan, los mundos chocan. Apenas hay sitios en el universo donde los humanos puedan vivir sin congelarse ni freírse. Y sin embargo, tú piensas que una, una cama es una cosa normal. Es el más asombroso de los talentos. Un tipo muy especial de estupidez. Creéis que el universo entero está dentro de vuestras cabezas. Hace que parezcamos locos. No. Necesitáis creer en cosas que no son ciertas. Si no, ¿cómo pueden llegar a serlo? 
Ah, nos queda un último coletazo de historia, el desenlace, pero con esto tenemos suficiente para lo que estamos hablando aquí. Además, me gusta dejar un poquito para que os leáis el libro. De verdad que es muy, muy bueno. Leyendo esta historia, yo al menos me maté tres veces, y todas ellas por los momentos de la muerte. No digo que la revisión que Pratchett hace de conceptos tan complejos como las creencias, los paradigmas y la evolución de las mitologías o el concepto del significado no sean magníficos, que lo son. Es más que a lo largo de mi existencia me he sentido identificado con muchos manierismos de la parca. No es nuevo, muchas mentes neurodivergentes se han visto identificadas con esta fuerza de la naturaleza, incapaz de entender conceptos fuera de la literalidad o incapaces de entender el mundo que les rodea por no conectar con las normas sociales que para otras personas decodificar son un acto tan natural como el respirar, pero que para otras mentes es un pelín más difícil. Ocurre también con los enanos en este universo, con los que la gente trans se siente tremendamente identificada. Muchos conceptos y muchos tropos de estas historias son una tontería cuando te pones a pensar en ellos, el arrojar toda tu fe a un concepto como una apuesta de Pascal que siempre se ve recompensada, los deus ex máquina finales que parece que el universo se permite como si la indiferencia de este se pusiese en pausa durante un día en el que un porcentaje de nosotros nos hemos puesto de acuerdo en marcarlo como algo especial que celebrar, el seguir celebrando por inercia festividades en las que ya no creemos pero que se siguen transformando con con mitologías nuevas con cada generación. Todos elementos clave en historias que idealizan una realidad diferente. Una en la que muchos seguimos haciendo rituales por poco más que presión social, por no sentirnos menos. Porque si lo pensamos fríamente, son tremendamente incómodas. Gastamos dinero de más antes de las rebajas, solo para tener los regalos en la fecha arbitraria, como si eso los hiciese más útiles. Disfrutamos del peor punto de nuestras ciudades, solo para ir a verla cuando van a verla todos los demás. Nos reunimos con estrés y aumentamos con él el riesgo de conflicto con nuestros seres queridos. Y sobre todo, nos culpamos a nosotros mismos cuando no estamos de humor para estar felices, risueños y demás cosas que acaban en ello. Porque parecemos unos infelices que están a punto de cortar esta mentira, a punto de destruir la ilusión del resto y privarles de algo valioso. Me he sentido como a la muerte muchas veces, leyendo historias hipócritas sobre la Navidad, pero también viendo estas hogueras de vanidades en las que la gama cromática, el poner los adornos el primero o el número de emojis que ponemos en nuestras redes terminan siendo más importantes que las lecciones que terminan dándonos estas historias. Y quizá es por eso que estos dos últimos títulos son mis preferidos. El primero porque no pide de nosotros que terminemos con todos los males del mundo, solo que intentemos ser mejores personas hoy de lo que lo fuimos ayer y mejores mañana de lo que lo somos hoy. Y la segunda porque no nos hace sentir estúpidos por dar significado a nuestra vida con estas historias historias. Nos invita a que lo hagamos. Los auditores son los enemigos de esta historia, de la muerte, pero también de la vida. Entes funcionalistas que solo quieren ver a la gente trabajar, formarse en cosas útiles, prácticas, reales, que quieren arrebatar a los humanos todo lo que nos hace, bueno, humanos. La muerte, a lo largo de su saga, tiene un desarrollo de personaje excelso. ¿Quién lo diría siendo una idea? Pero ahí está. Papa Puerco toma lugar cuando ya es bastante más humana, y en las partes más humanas de esta idea es donde se encuentran las herramientas para poder salvar al mundo. Véase lo más humano que tiene, Susan, y lo más humano que despierta en sí misma, bondad, caridad, piedad y la posibilidad de romper solo un poquito las reglas, si con eso nos da un amanecer más, porque recordemos que no hay mejor regalo que un futuro. Y bueno, un lustro, pero hemos conseguido cerrar esta etapa. Estoy malísimo y he cruncheado para sacar este vídeo, como no os hacéis una idea. Pero quería haceros este regalo de Navidad a todos los que da igual el tiempo que pase, seguís teniendo fe en que este canal tiene un futuro por delante. Espero que os haya merecido la pena la espera, gracias por venir y feliz vigilia del puerco a todos.